ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கப்பட்ட ஒரு அஞ்சு ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு த்ரீ வீடியோஸ் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறோம் மொத்தம் பதினஞ்சு ஆப்டிடியூட் கொஷின் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி அடுத்த ஐந்து கேள்விகளை பார்க்கலாம் உங்களுக்கான முதல் கேள்வி ஐந்தின் ஒரு பகுதி மற்றும் எட்டின் ஒரு பகுதி என இரு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்ட எண் தொண்ணூற்றி நாலு இதன் விகிதம் மூணு இஷ்டு நாலு எனில் அதன் முதல் பகுதி என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன ஃபஸ்ட்டு பார்ட்னா ஐந்தின் ஒரு பகுதி அது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ரெண்டு எண்கள் இருக்குது அந்த ரெண்டு எண்களோட கூடுதல் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி நாலு ஸோ ரெண்டு எண்களோட கூடுதல் தொண்ணூற்றி நான்கு ஸோ அந்த ரெண்டு எண்களில் ஃபஸ்ட்டு எண் என்னென்னா ஐந்தின் ஒரு பகுதி ஸோ அப்போ ஏ பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாமா ரெண்டாவது எண் என்னென்னா எட்டின் ஒரு பகுதி ஸோ பி பை எயிட் அப்படின்னு எழுதலாமா இந்த ரெண்டு எண்களுக்கும் இடையான விகிதம் என்னென்னா மூணு இஷ்டு நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஏ பை ஃபைவ் இஷ்டு பி பை எயிட் ஈக்குவல் டு மூணு இஷ்டு நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் என்ன விகிதம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஷ்டு பி ஈக்குவல் டு இங்கே அஞ்சோட நம்ம மூணை மல்டிப்ளை பண்ணால் பதிமூணு பிக்கான விகிதம் எட்டோட நம்ம நாலு மல்டிப்ளை பண்ணால் முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஏ இஷ்டு பியோட விகிதம் என்னென்னா பதினஞ்சு இஷ்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ பதினஞ்சு இஷ்டு முப்பத்தி ரெண்டு நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஏவோட பியை கூட்டினா என்ன கிடைக்கும் தொண்ணூற்றி நாலு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோமா ஸோ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் கூட்டினா எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா நைன்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸையும் தேர்ட்டி டூ எக்ஸையும் கூட்டினா எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஃபார்ட்டி செவன் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி ஃபோர் தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா நைன்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஸோ நாற்பத்தி ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு தொண்ணூற்றி நாலு அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ கேள்வியில் என்ன கேட்டாங்கன்னா முதல் எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ முதல் எண்ணுன்றது என்னது ஏ ஸோ ஏவோட வேல்யூ என்னது ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ முப்பதுன்றது ரைட் ஆன்சர் சரியா அடுத்த கேள்வி பத்து விவசாயிகள் இருபத்தி ஒரு நாட்களில் ஒரு நிலத்தை உழுது முடிக்கின்றனர் எனில் அதே நிலத்தை பதினான்கு விவசாயிகள் எத்தனை நாட்களில் உழுது முடிப்பர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு ஸோ இப்படி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம எப்படி போடுறது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி கேள்வி வரும்போது நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எம் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் டிவைடட் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்ட்டு டி டூ டிவைடட் பை டபிள்யூ டூ ஸோ இந்த எம் ஒன்றது எதை குறிக்குதுன்னா வேலை ஆட்கள் மேன் பவர் டி ஒன்றது டேஸ் நாட்கள் டபிள்யூன்றது ஒர்க் ஸோ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ரெண்டாவதாக அவங்க கேட்குறாங்கல்ல எம்ன்றது மேன் பவர் டேஸு டபிள்யூ ஒர்க் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு வேலை எத்தனை ஒரு வேலை தான் அந்த வேலையை பத்து ஆட்கள் இருபத்தி ஒரு நாளில் செய்து முடிக்கிறாங்க சரியா அவங்க கேட்ட கேள்வி என்ன பதினாலு ஆட்கள் எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அதே வேலை அதனால் ஒன்று அப்படியே போட்டோமா ஸோ பத்து இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று இரநூத்தி பத்து ஒன் நாள் டிவைட் பண்ணால் சேம் ஆன்சர் தான் வரப்போகுது அதே மாதிரி பதினாலு இன்ட்டு டி டூ டி டூ தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போது டி டூ ஈக்குவல் டு இரநூத்தி பத்து டிவைடட் பை பதினாலுன்னு எழுதலாமா இங்கே மல்டிபிகேஷனில் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வந்தால் டிவிஷனில் மாறிடும் ஸோ இரநூத்தி பத்து டிவைடட் பை பதினாலுன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் பதினஞ்சுன்னு வரும் ஸோ பதினஞ்சு நாட்களில் அந்த விவசாயிகள் வந்து வேலையை முடிப்பாங்க இதுதான் உங்களுக்கான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பதினைந்து பர்சன்டேஜ் ஆண்டு வட்டியில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு எனில் அதன் அசல் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே அமௌண்ட்டை தனி வட்டியில் நம்ம தனியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கூட்டு வட்டியில் தனியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணி மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு வட்டிக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்றத அவங்க கேள்வியாக கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தனி வட்டினா என்ன கூட்டு வட்டினா என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் தனி வட்டின்றது சேம
பதினாறாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பதினாறாயிரத்தை நம்ம ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ பதினாறாயிரம் இன்ட்டு பதினஞ்சு பை நூறு இன்ட்டு மூணு அதாவது அசல் பி இன்ட்டு ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து த்ரீ ஸோ பதினாறாயிரம் இன்ட்டு பதினஞ்சு டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு மூணு ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு எனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஏழாயிரத்தி நூ இரநூறுவா கிடைக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது கூட்டு வட்டி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்றத பாருங்கள் கூட்டு வட்டின்றது என்னென்னா பதினாறாயிரம் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வருஷம் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனா இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவா எனக்கு கிடச்சிச்சு அடுத்த வருஷம் எனக்கு எது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா இந்த பதினாறாயிரம் அதோட ஃபஸ்ட்டு மாதம் வட்டி அப்போ பதினாறாயிரம் ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு பதினெட்டாயிரத்தி நானூறு ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் வருஷத்துக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பதினஞ்சு பை நூறு அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது மூணாவது வருஷத்துக்கான வட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி எனக்கு மூணாவது வருஷத்துக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் பதினெட்டாயிரத்தி நானூறு ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி நூற்றி அறுபது அப்படின்றது மூணாவது வருஷத்துக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா மூவாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி நாலு ரூபா உங்களுக்கு மூணாவது வருஷத்துக்கான வட்டியாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு வருஷத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது மூவாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி நாலு கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலுன்றது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டு வட்டியாக கிடைக்கும் ஸோ ஏழாயிரத்தி அறநூறு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கிடச்சிது தென் எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கிடச்சிது இது ரெண்டுத்தையும் கழித்தா எனக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு வித்தியாசமாக வருது ஸோ வித்தியாசம்னா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேள்வியிலையும் என்ன தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஆன்சர் நமக்கானது என்னென்னா பதினாறாயிரம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பதினாறாயிரம் வரலன்னா அடுத்த எண்ணெய் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சம்சம் வந்து நம்ம ஃபார்முலா வச்சும் போடலாம் ஸோ அதை எப்படி போடுறது அப்படின்றத அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அடுத்த கேள்வி ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மூன்று ஆண்டுகளில் இரு வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து கிடைத்த தனி வட்டிகளின் வித்தியாசம் பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு எனில் வட்டி விகிதங்களை வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுவா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டு பிளானில் ஃபஸ்ட்டு பிளான் செகண்ட் பிளான்ட்டு ரெண்டு பிளானில் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் மூணு வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பிளானோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து வேறு செகண்ட் பிளானோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து வேறு இந்த ரெண்டு பிளான்லேயும் கிடச்ச வட்டியை நமக்கு கழித்தா என்ன கிடைக்குதுன்னா பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த வட்டி விகிதங்கள் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்குல்ல அதுக்கான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கான கேள்வி இது எப்படி போடலான்னா ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எஸ்ஐ அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனி வட்டி ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிளான் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டே எனக்கு தெரியாது அதனால் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு மூணு ஆர் டூ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் எனக்கு தெரியாது இந்த ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டையும் மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன வருதுன்னா பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு இந்த ரெண்டு வட்டியையும் கழித்தா பதிமூணு புள்ளி அஞ்சுன்னு வருது ஸோ இங்கே ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக எது இருக்குன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு மூணு வந்து காமனாக இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு மூணு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் வெளியே எடுத்துடுறேன் ஸோ வெளியே எடுத்துட்டால் இந்த பக்கம் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனால் டிவிஷனில் ஆகிடும் இந்த பக்கம் டிவிஷனில் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைட் போனால் மல்டிபிகேஷனில் ஆகிடும் ஸோ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ மட்டும்தான் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஈக்குவல் டு பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு நூறு டிவைடட் பை ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு மூணு அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அப்போ பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு டிவைடட் பை பதினஞ்சு இன்ட்டு மூணு என்னது நாற்பத்தஞ்சு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு அப்படின்றத ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஜீரோ புள்ளி மூணு அப்படின்றது ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஒரு விவசாயி இ
ஆறுன்றது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணலாமா இருபதாயிரம் மின்ட்டு அஞ்சு ஒரு லட்சம் நாலு புள்ளி அஞ்சு அப்படியே எழுதலாம் பை ஹண்ட்ரடாக அப்படி எழுதலாம் ஸோ ஒரு லட்சம் மின்ட்டு நாலு புள்ளி அஞ்சு என்ன வரும் நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அப்படின்றது வரும் நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் டிவைடட் பை நூறு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அவர் வட்டி மட்டும் எவ்வளோ கட்டணும்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கட்டணும் அசல் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபாய் அவர் கடன் வாங்கியிருக்காரு ஸோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அசல் இருபதாயிரம் இன்ட்ரெஸ்ட் நாலாயிரத்தி ஐநூறு மொத்தம் இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு அவர் கடனை திருப்பி கட்டணும் ஸோ தேங்க்யூ மக்களே இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு கேள்வியை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த அஞ்சு கேள்வியும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு கேள்வியில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை கமெண்ட்டில் எழுதுங்க இல்லை இல்லை இந்த சம்ம நம்ம இப்படியும் போடலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது நியூ மெத்தட்ஸ் இருந்தால் அந்த மெத்தட்ஸையும் கமெண்ட்டில் எழுதுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ரொம்பவே அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இது மாதிரி இன்னொரு அஞ்சு ஆப்டிடியூட் கொஷினோட அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்